हेलो फ्रेंड्स हर यू कम छो बता टूडेज वी मीट फॉर दी अवर नीट लैक्चर इन दी नीट व्यू टू इन दी प्रीवियस लैक्चर वी ऑलरेडी स्टार्टेड दी फ्लूड मेकेनिक्स इन दी फर्स्ट लैक्चर वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड ऑन दी बेसिस ऑफ नीट वी डिफाइन दी सम ऑफ दी फॉर्मूलाज सम ऑफ दी कंसेप्ट वॉट इज दी डेंसिटी वॉट इज द रिलेटिव डेंसिटी वॉट इज दी थ्रस्ट what is the pressure and how pressure will be change with respect to height p is equal to p0 plus rho g h we have to define all these equations right and on the basis of these equations we have to start at the mcq in the previous lecture mcq we have to already define most important concept most important concept is uh, height is same of any shape of the object we fill with the water or any liquids when height will be same at that time pressure will be same right height same chhe tumhari paas ma paas doesn't matter shu chhe pan b ni height same chhe from the base so p is equal to rho g h density same chhe same liquid fill karelu chhe gravity constant chhe to pressure is directly proportional to height that means pressure remains same at the same height level doesn't matter with the geometry or shape of the object done after that ma mcq apne calculate kira tha different shape different density of the fluid right e badi vastu tumne khabar chhe and here last mcq we have to already covered glass water of a glass water of 1 uh, liter height of 10 cm base area is 10 cm square and top area is 30 cm square so rho is equal to 10 raised to 3 kg per meter cube and one atmosphere is equal to 1.01 into 10 raised to 5 newton per meter square find the force on of the glass right find the force on bottom of the glass bottom chhe ketlo force apply kare ni tama jovanu chhe so here option apela tha already mcq calculate kar dito tho done here we know very well here is the p0 here is the pressure is p so p is equal to p0 plus rho g h formula we have so that's why p0 value put down kari 10 to 3 10 into 10 by 100 so here cancel and after that we have to find out the pressure on the bottom is 102 into 10 raised to 3 newton per meter square but most important part is that here we have to find out the force so that's why force is equal to pressure into area on the bottom part pressure 102 into 10 raised to 3 and area is 10 into 10 raised to minus 4 so here 102 10 raised to minus 1 10 raised to 1 i cancel here so here answer is 102 newton force on the bottom of the glass force ki do se pressure find out nat kero so p is equal to f upon s sir we have to find out the force so that's why first of all we find out the pressure we know very well pressure equation is p0 plus rho g h confirm atle us tum doubt koi ne i already solve karelo j hato chata me solve kero karan ke ani upar thi j apri pase second question chhe so here second question is that सेम टू सेम जियोमेट्री सेम टू सेम गिवन डेटा बट फाइंड दी फोर्स ऑन वोटर बाय दी साइड्स ऑफ ग्लास ग्लास साइड्स है एर थी के फोर्स डिफाइन था ऑप्शन डिफाइन वन 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 टू वन वन थ्री वन वन एंड फोर वन वन न्यूटन डन ग्लास साइड्स है साइड्स है आ साइड्स आ साइड्स है के फोर्स एप्लाय करे फाइंड आउट करव सो हियर वी नो वेरी वेल અહીંયા તમારી પાસે ઉપરથી પ્રેશર કેટલું લાગે છે તો કે ઉપરથી પ્રેશર P0 છે ફોર્સ જોતો હોય તો ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રેશર ઇન્ટુ એરિયા થાય મારે ફોર્સ જ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે એટલા માટે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફોર્સ જ બધું લખીશ સો હિયર ફોર્સ ઓન ધી અપર સાઈડ એફ ડેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઝીરો એ ડેસ ડાઉનવર્ડ સાઈડ કેટલો લાગે તો કે સર આ લિક્વિડની બેઝમાં લિક્વિડ જેટલું ફોર્સ એપ્લાય કરતું હશે ને એટલું જ બેઝ ઉપરની બાજુ ફોર્સ એપ્લાય કરતો હશે હા બીકોઝ લિક્વિડ ઇન સ્ટેટિક કન્ડિશન સો ધેટ્સ વાય નીચેની બાજુથી પી એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી એ કંઈક લાગે છે ફોર્સ ડન એમ જી એમ જી કઈ બાજુ લાગે સર એમ જી નીચેની બાજુ લાગે એમ જી આ સમજજો 
અહીં થ્રી ફોર પી ઝીરો એ ડેસ જેટલો લાગે છે એ ડેસ એટલે આ એરિયા અહીં થ્રી ફોર પી એ જેટલો લાગે છે એ એટલા આ એરિયા એક પોતાનું વેઇટ ફોર્સ એમ જી એ ડાઉનવર્ડ સાઈડ જ લાગે અને સેકન્ડ ફોર્સ ઇઝ ધેટ સાઇડ્સ ઓફ ધી ગ્લાસ આ સાઇડ્સ છે ને આ સાઇડ્સ કંઈક ફોર્સ એપ્લાય કરે બટ હિયર ફોર્સ બાય સાઇડ્સ ઇઝ ઓલવેઝ પરપેન્ડિકુલર ટુ ધી સરફેસ એટલે આમ હશે કે નહીં સર આ તો આમ હોય આમ હોય એનો મતલબ એવો થઈ ગયો ને સર હવે જો અહીંયા મેં ફિગર ડ્રો કરેલી છે સર આ ફોર્સ છે ને સાઇડ્સનું કંઈક આ રીતના હશે સાઇડ્સનું ફોર્સ બધી સાઇડનું આવી રીતના હશે ડન ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ પાસે ફોર્સ આવી રીતના લાગતો હશે શું આવી રીતના લાગે ને તો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી થ્રીટા એંગલ શો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી ટુ કોમ્પોનન્ટ્સ હોરિઝન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ બટ હોરિઝન્ટલ કમ્પોનન્ટ ઇઝ સેમ બટ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન એટ સેમ લેવલ તો હોરિઝન્ટલ કમ્પોનન્ટ કેન્સલ થયા સો રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ બાય ધી સાઇડ્સ કઈ ડાયરેક્શનમાં આવ્યું સે અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં આવ્યું સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધીસ એફ ફોર્સ બાય ધી સાઇડ્સ ઇઝ રિઝલ્ટન્ટ ઇઝ અપવર્ડ ડાયરેક્શન સાઇડ ઓલવેઝલી કઈ રીતના એપ્લાય કરે ફોર્સ સર પરપેન્ડિકુલરલી ફોર્સ એપ્લાય કરે આ ઓકે ગુડ પરપેન્ડિકુલર જ કરે આ સમજાય છે પરપેન્ડિકુલર ફોર્સ જ એપ્લાય થશે બટ હિયર એંગલ થીટા વિથ ધી ઓરિઝન્ટલ સો ધેટ્સ વાય હેવ ટુ ડિફાઇન ટુ કોમ્પોનન્ટ્સ ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ ટુ કોમ્પોનન્ટ્સ જ થશે આવી રીતના ડન સો ધેટ્સ વાય હિયર ઓરિઝન્ટલ કમ્પોનન્ટ્સ સેમ બટ ઇન ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન ધોટ્સ વાય કેન્સલ ઇટ્સ ઇફેક્ટ રિઝલ્ટન્ટ ઇઝ ઓન ઓનલી ફોર ધી વર્ટિકલ સાઇડ સો ધેટ્સ વાય હિયર રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ બાય ધી સાઇડ્સ ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન બાય ધી ક્લાસ ઇઝ અપવર્ડ ડાયરેક્શન સો હિયર ટોટલ ફોર્સ ઇઝ પી ઝીરો એ ડેસ અહીંયા કેટલા આપણી પાસે ફોર્સ થઈ જુઓ જી પી ઝીરો એ ડેસ એમ જી પી એ જી ઓલ ઓલરેડી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું એન્ડ એફ લિક્વિડ ઓર વોટર હેવ બીન ડિફાઇન ઇન ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ કમ્પેર ધી ઓલ ધી ડાયરેક્શન ફોર્સિસ સો સિમ્પલ છે પી ઝીરો એડ્રેસ પહેલાં કેલ્ક્યુલેટ કરી લો પી ઝીરો એડ્રેસ પી ઝીરો મને ખબર છે વન ઝીરો વન વન પોઈન્ટ ઝીરો વન ઇન્ટુ ટેન દસ ટુ ફાઇવ એન્ડ એરિયા એરિયા અપવર્ડ એરિયા કેટલો છે થર્ટી સેન્ટીમીટર સ્કવેર એટલે થર્ટી ઇન્ટુ ટેન દસ ટુ માઇનસ ફોર સો હિયર રિઝલ્ટ ટ્વેન્ટી થ્રી ઝીરો થ્રી ન્યુટન Also we have to define by the W, W is equal to mg but here mass is not defined so mass is converted into density rho v so here rho vg v very you know very well we have to define by the 1 liter here 1 liter is what you have here so what is 1 liter so 1 liter is equal to 10 raise to minus 3 meter cube so 10 raise to minus 3 rho 10 raise to 3 by the water then gravity is 10 so w or weight force is equal to 10 newton okay good bada ni calculation thai gaya tama paas bottom of the ato value apne find out kari na 102 newton a value ketli se p0 a dash se tama paas and force is what ye to find out karu cha sir so one direction force have been defined in plus and second direction force have been defined in minus so that's why final equation p0 ad is same direction mark એટલે જોજ p0 ad is and mg have been defined in same direction so ee bhai nu summation thase f and pa have been defined in same direction so is equal to same in baju ee bhai nu summation thase so here we have to define avi ritna kai katu chalo ahiya draw kar dau chu ahiya kai p0 एडेस हियर इज दी पी ए हियर इज दी एम जी एंड साइड फोर्स इज डिफाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन सो देट्स वाई बोथ टू इज प्लस आर यू एंड हियर इज दी पी ए प्लस एफ हियर डेज देट सो वी हेव टू फाइंड आउट एफ सो पी जीरो एडेस ऑलरेडी वे कैलक्युलेट थ्री जीरो थ्री न्यूटन आर यू देखाई है डब्ल्यू ऑल्सो कैलक्युलेट टेन न्यूटन एंड पी ऑल्सो कैलक्युलेट वन जीरो टू न्यूटन ऑल दीज वेल्यू हेव टू पुट डाउन चलो बधी वेल्यू पुट डाउन करी पी जीरो एड एस प्लस एम जी पी ए प्लस एफ थ्री जीरो थ्री प्लस टेन इज इक्वल टू वन जीरो टू प्लस एफ सो देट्स वाय थ्री वन थ्री इज इक्वल टू वन जीरो टू प्लस एफ सो थ्री वन थ्री माइनस वन जीरो टू सो आंसर इज एफ इज इक्वल टू टू वन वन न्यू टर्न इट इज दी फोर्स एक्जटेड बाय दी साइड्स ऑफ दी सरफेस ऑन दी वोटर आ वोटर साइड्स से केटल फोर्स एप्लाय करें तो टू वन वन न्यू टर्न डन 
આમ આ કન્સેપ્ટ છે ને મેન હતો અહીંથી પરપેન્ડિકુલર ફોર્સ એપ્લાય થાય સો દેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન ટુ કમ્પોનન્ટ બટ ઓરિઝન્ટલ કમ્પોનન્ટ સેમ મેગ્નિટ્યુડ બટ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન કેન્સલ ઓનલી રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ બાય ધી સાઇડ્સ ઓફ ગ્લાસ ઇઝ ડિફાઇન ઇન અપવાર્ડ ડાયરેક્શન વિચ ડાયરેક્શન અપવાર્ડ ડાયરેક્શન ઇટ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ફોર અસ સમજાઈ ગયો સો દેટ્સ વાય અવર ફોર્સ હેવ બીન ડિફાઇન ટુ વન વન ન્યુટન ડન આ બધા એમ સિક્યુઝ નોટ ડાઉન કરી લેવાના છે આફ્ટર દેટ નેક્સ્ટ એમ સીક્યુ વી હેવ ટુ ડિફાઇન એ ટેન્ક વિથ એ સ્ક્વેર બેઝ ઓફ એરિયા ટુ મીટર સ્ક્વેર ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન ટુ ટુ કમ્પાર્ટમેન્ટ્સ બાય એ વર્ટિકલ પાર્ટીસન ઇન ધ મિડલ ડન ધેર ઇઝ અ સ્મોલ હિન્જ ડોર ઓફ એ ફેસ એરિયા ટ્વેન્ટી સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર એટ ધી બોટમ ઓફ ધી પાર્ટીસન વોટર ઇઝ ફિલ્ડ ઇઝ ઇન વન કમ્પાર્ટમેન્ટ એન એસિડ ઓફ રિલેટિવ ડેન્સિટી ઇઝ વન પોઈન્ટ ફાઇવ થ્રી ઇન ટુ ટેન રેસ ટુ થ્રી ક્વેશ્ચનમાં ટાઈપ ન થયું સો યર વન પોઈન્ટ ફાઇવ થ્રી ઇન ટુ ટેન રેસ ટુ થ્રી કેજી પર મીટર ક્યુબ ઇન અધર સી બોધ ધી હાઇટ ઓફ ધી ફોર મીટર સો ધ ફોર્સ નેસેસરી ટુ કીપ ધી ડોર ક્લોઝ ઇઝ સો યર જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર ઓપ્શન્સ ડિફાઇન ટેન ન્યુટન ટ્વેન્ટી ન્યુટન ફોર્ટી ન્યુટન એઝ વેલ એઝ એટી ન્યુટન ડન સો હિયર વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ફોર્સ ડન સો હિયર થ્રી ટાઈપ નથી એટલે અહીંયા થ્રી ટાઈપ કરી દેજો ક્વેશ્ચન્સની અંદર ટેન રેસ ટુ થ્રી કન્ફર્મ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ફોર્સ પ્રેસર બિફોર ધી ફોર્સ પ્રેસર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ અપોન એરિયા વીન યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ફોર્સ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ટુ નો અબાઉટ ધી એરિયા એન્ડ પ્રેસર એરિયા મને ખબર છે ડન ડોરનો એરિયા મને આપેલો છે ટ્વેન્ટી સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર સો આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું જોશે સર પ્રેશર ફાઇન્ડ આઉટ કરવું જોશે નેટ પ્રેશર નેટ પ્રેશર ઓન ધી ડોર પ્રેશર મળી ગયું એરિયા ખબર છે ફોર્સ મળી જશે ઓકે ગુડ ચાલો અહીંયા પહેલાં ફિગર ડિફાઇન કરીએ હિયર ઇઝ ધી ટેન્ક કન્ટેનિંગ ટુ પાર્ટ્સ વન ફિલ વિથ વોટર સેકન્ડ ઇઝ એસિડ એન્ડ બોધ ધી હાઇટ ઇઝ ફોર મીટર and bottom of this partition we have to arrange the door area is 20 cm square obviously acid ni density vadhare chhe water ni density ochi chhe etle acid a baju transfer thase but apne door ne close rakho chhe so that's why what amount of force we have to applied on the door a find out karvano chhe done ama doubt koi ne okay good to ahiya be component na pressure ni calculation kariye water ma pressure ketlo define thai chhe on the base અને એસિડમાં ઓન ધી બેઝ કેટલું પ્રેશર ડિફાઇન થાય છે ડન તો આ ડોર ઉપરનું નેટ પ્રેશર મળી જશે નેટ પ્રેશર મળી જશે પછી એની ઉપરથી ફોર્સ મળી જશે સિમ્પલ છે સો લાઇન બાય લાઇન વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી પ્રેશર ઓન ધી ઓન ધી બેઝ બાય ધી વોટર ઓર એસિડ ઓકે ગુડ કમ્પાર્ટમેન્ટ કન્ટેનિંગ ઓફ ધી વોટર એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર મીટર બોધ ધી હાઇટ રિમેન્સ સેમ રો ડબલ્યુ વી નો વેરી વેલ ડેન્સિટી ઓફ વોટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન રેસ ટુ થ્રી કેજી પર મીટર ક્યુબ so here pressure exerted by the water at the door at the bottom is ahiya bottom pass ketlu pressure apply kare so p is equal to sir we know very well rho g h suffix we have to put down w that means density of water water no pressure calculate kiru to badi vastu chhe 10 raise to 3 density height 4 and g we have to take it in so that's why answer is 4 into 10 raise to 4 newton per meter square a kenu pressure find out kiru તો કે સર વોટરનું પ્રેશર ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું વોટર પ્રેશર ઇઝ ધીઝ ઓકે ગુડ સેકન્ડ ઇઝ ધેટ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી એસિડ પ્રેશર સેમ ટુ સેમ ફોર્મ્યુલા બટ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો એ જી એચ ડેન્સિટી જ ચેન્જ થશે જી સેમ છે એચ સેમ છે બટ ડેન્સિટી ઓફ ધી એસિડ ઇઝ વન પોઈન્ટ ફાઇવ ઇન્ટુ ટેન રેસ ટુ થ્રી હાઇટ ઇઝ ફોર મીટર so we calculate the rho gh is equal to 1.5 into 10 raise to 3 h is 4 and g is 10 so that's why pressure exerted on the door by the acid is 6 into 10 raise to 4 newton per meter square done apne so mailo atyare sir water ahiya ketlu pressure apply kare chhe ne acid ahiya ketlu pressure apply kare chhe water chhe ne 4 into 10 raise to 4 acid 6 into 10 raise to 4 સો ડોર કઈ બાજુ ખુલશે સર એસિડ આને ધક્કો મારશે ડન ને ડાઉટ આમાં કોઈને સો નેટ પ્રેશર કેટલું સર એક ફોર્સ આવી રીતના ટેન ન્યુટનનો લાગતો હોય ને અહીંથી એક ફોર્સ ટ્વેલ્વ ન્યુટનનો લાગતો હોય આ પોઈન્ટ ઉપર 
सो नेट फोर्स के सर टू न्यूटन कारण ऑपोजिट डायरेक्शन से तो ट्वेल्व माइनस टेन टू न्यूटन था सर सो देट्स वाई यर नेट प्रेसर ऑन दी डोर इज पी ए माइनस पी डब्ल्यू सिक्स इंटू टेन दस टू फोर माइनस फोर इंटू टेन दस टू फोर सो देट्स वाई नेट प्रेसर ऑन दी डोर इज टू इंटू टेन दस टू फोर न्यूटन पर मीटर स्क्वेर नेट प्रेसर मड़ी गय हाँ सर नेट प्रेसर मड़ी गय नेट प्रेसर मिली गये तो ओबियस सर फोर्स मिली जा सीच इक्वेशन पी इज इक्वल टू एफ अपोन ए डोर पर प्रेसर मड़ी गय यस सर डोर न एरिया खबर से यस सर तो कंसिडर रेड एज एफ एफ इज इक्वल टू पी ए कन्फर्म चलो के गुड लास्ट स्टेप फोर्स ऑन दी डोर इज एफ इज इक्वल टू पी इन टू ए पी इज टू इंटू टेन दस टू फोर नेट प्रेसर लेवा है वोटर प्रेसर ही नहीं लेवा एसिड न प्रेसर ही नहीं लेवा कन्फर्म सो टू इंटू टेन दस टू फोर एरिया ऑल्सो डिफाइन इन दी क्वेश्चन ट्वेंटी इंटू टेन दस टू माइनस फोर सो धेन वी कैलक्युलेट दीस सो टेन दस टू फोर टेन दस टू माइनस फोर कैंसल सो ट्वेंटी इंटू टू इज इक्वल टू फोर्टी न्यूटन सो नेट फोर्स वी हेव टू एप्लाइड ऑन दी डोर इज फोर्टी न्यूटन सो देट्स वाई कीप दी डोर इज क्लोज बाय दी फोर्स ऑफ दी फोर्टी न्यूटन मस्ट बी एप्लाइड होरिजेंटली फ्रॉम दी वोटर साइड वोटर साइड थी एप्लाय करव जो ना कारण कि एसिड साइड थी तो अँ ऑलरेडी थाय एसिड की डेन्सिटी वारे प्रेशर वारे एट अँ थी आम जाइए पर डोर ने क्लॉज राखो तो एक्स्ट्रा फोर्स क्या एप्लाय करव जो फोर्टी न्यूटन फोर्स इन दी वोटर साइड ओरिजेंटली एप्लाय करव जो सो धेट्स वाई डोर क्लॉज रह से जो तब आ फोर्टी न्यूटन फोर्स एप्लाय नहीं करो ने तो शू तो सर एसिड से डोर ने ओपन कर देश एसिड एंड वोटर मिक्स थी जा बट हियर In the question that would be defined is door must have been closed. So that's why we have to apply the 14 newton force horizontally to keep the door is closed. Confirm? Yes, sir. So answer of this MCQ is 14 newton. Confirm? Doubt? Am I going to basic concept? Acha P is equal to rho G H. After that we find out net pressure. Net pressure on the basis of the net pressure we have to find out the force. Simple. Doubt am I going to? No sir. Chalo. Next MCQ we have to define on the basis of the on the basis of the fluid statics. But here when. ऑब्जेक्टिव टू डिफाइन सम ऑफ दी एक्सलेटिंग मोशन एट दैट टाइम वेरिएशन ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स न्यू थीअरी से ऑलरेडी एनसीआरटी में डिफाइन नहीं करेली ऑन दी बेसिज ऑफ नीट आप थीअरी समझ भी जो अत्यारुधी शूँ आप कैलक्युलेट करता है सर मार पास कोई एक कंटेनर है कंटेनर की अंदर वोटर से वोटर फील करेलू है ओके गुड सो हियर इन बिट्वीन टू पॉइंट्स हाइट इज एच हाइट रिमेन सेम तो प्रेशर रिमेन सेम पी वन इज इक्वल टू पी टू ओरिजेंटली बट वेन योर ऑब्जेक्ट हेव बीन डिफाइन योर ऑब्जेक्ट हेव बीन डिफाइन ए एक्सलेटिंग मोशन सो यू मीनिंग एवं थी सर ऑब्जेक्ट ए एक्सलेसन में मोशन करे अंदर न लिक्विड ए एक्सलेसन में मोशन कर सो देट्स वाई हियर सुडोफोस थीअरी इज डिफाइन सुडोफोस मीन्स वॉट नॉन इनर्सियल फ्रेम आ गई ने कारण के ऑब्जेक्ट है इन अंदर ही एक ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है सो देट्स वाई आ एक्सलेटिंग मोशन करे तो यनी अंदर ना ऑब्जेक्ट पर सुडोफोस लगते नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में एम ए तो आ कंसिडर करव जो न वी हेव टू डिफाइन बोथ थीअरी ओरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली अप एंड डाउन मोशन करे या राइट हेन्ड साइड और लेफ्ट हेन्ड साइड मोशन करे चलो कन्फर्म आ बेसिज पर थीअरी समझिए अत्यारुधी है ना ऑब्जेक्ट स्टेटिक कंडीशन में तो But when object have been defined, some of the accelerating motion in upward or downward direction, or right or left, at that time, what is the pressure between two points? How much pressure get loose? So, we find out. Karu sir, done. Chalo ke good. So here we have to find out the variation in pressure in accelerated fluid in vertical or horizontal direction. Chalo ke good. First of all, we have to define in static condition. आइडियल कंडीशन है जी ऑलरेडी अत्यारुधी आप स्टडी करी कोई एक ऑब्जेक्ट है हाइट एज सुधी वोटर फील करेलू है वी हेव टू एप्लाइड दी एटमोस्फिक प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन डन एंड डाउनवर्ड सर्पेट वॉट इज द प्रेशर ऑफ पी पी इज इक्वल टू पी जीरो 
प्लस रोजी एच पी जीरो मीन्स एटमोस्फेयर प्रेशर एंड रोजी एच इज ड्यू टू दी एच हाइट प्रेशर हियर फर्स्ट केस इज वर्टिकल डायरेक्शन जो तमो आ ऑब्जेक्ट है ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलेसन थी मोशन में आए एक्सलेसन सो देट्स वाई सुडो फोर्स इज ऑलवेज डिफाइन ऑपोजिट साइड ऑफ द एक्सलेसन यस सर तो था शो समझो आ एक्स आ एक्सलेसन थी उपर गो तो योर सुडो फोर्स इज डिफाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एम ए सो लेट्स दी डिफाइन ऑल ऑफ दी फोर्सेस ऑन दिस सिस्टम बदा फोर्स कैलक्युलेट करो सिस्टम पर के फोर्स डिफाइन थे चलो कैलक्युलेट करिए आ बदा प्रेशर लखेला है हूँ अत्य डिस्कशन को करूँ छू तो फोर्स नो ओके गुड चलो अँ ध्यान आपो हियर अपवर्ड डायरेक्शन इज प्रेशर इज पी जीरो एरिया इज ई डाउनवर्ड डायरेक्शन बेज एरिया इज ए एरिया सेम है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन प्रेशर इज पी डन सो हियर फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया सो पी जीरो इंटू ए हियर फोर्स इज पी इंटू ए आ सरफेस पर फोर्स ई वोटर पर के एप्लाय करे जो सरफेस हाँ जटल वोटर सरफेस पर एप्लाय करत हे एट सरफेस वोटर पर एप्लाय करत हे तो ज इक्विलिबियम कंडीशन में रही है डन बट हियर फोर्स पी जीरो ए पी ए वेट फोर्स एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो धीस ऑब्जेक्ट डिफाइन इन्स ए एक्सलेटिंग मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन सो देट्स वाई धीस सीस्टम सुडो फोर्स डिफाइन्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एप्लाय करो एम ए डन सो बदा फोर्स ने कम्पेर कर सकू छो सर कम्पेर करो पी जीरो ए प्लस एम जी प्लस एम ए जो आ बदन डायरेक्शन सेम है पी जीरो ए नीचे से एम जी नीचे से एम ए नीचे से सो ई बदन समयसन था इज इक्वल टू पी ए तब आम पखी सको ने पी जीरो ए प्लस एम जी प्लस एम ए माइनस पी ए इज इक्वल टू जीरो सीस्टम इफ डिफाइन इन रेस्ट कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन नॉन इनर्सियल फ्रेम से तब से ऑलरेडी ऑब्जेक्ट अंदर जाइ जो छो तब जो ऑब्जेक्ट अंदर छो तो तमने से बधु रेस्ट कंडीशन में लगे जो तब बार जो हो तो तमने आ सीस्टम एक्सलेटिंग मोशन में लगे समझो नॉन इनर सील फ्रेम से तो तब क्या कर गया सर अमे तो अंदर आ गया अंदर आ गया तो तमने ऑब्जेक्ट ही लगे स्टेटिक कंडीशन में वोटर इज स्टेटिक कंडीशन में लगे कारण के तब ऑलरेडी अंदर छो एवं कंडीशन में सुडो फोर्स कंसेप्ट एप्लाय थाय नॉन इनर सील फ्रेम डन सोटली वस्तु तमाम माइंड में रखो सो अँ कम्पेर करूँ पी जीरो ए प्लस एम जी प्लस एम ए इंटू पी ए तो अँ एम कॉमन निकले यस सर एम कॉमन निकले सो पी जीरो ए एम जी प्लस ए इंटू पी ए सो ए ऑन दी बी एफ ऑफ एम वी हेव टू पुट डाउन रो वी बिकॉज एम ने ऑलवेज आप रिमूव करे इन टर्म्स ऑफ लिक्विड डन सो हियर वी हेव टू पुट डाउन पी जीरो ए प्लस रो वी प्लस जी प्लस ए इंटू पी ए कारण के आ थीअरी आप एन सी आर टी में नहीं एट हूँ पहला इक्वेशन प्रूव करूँ छू डन पशी से ना एम सीक्यू स्टार्ट करूँ छू डन एट आशो तो मैं माइंड में रखो सो हियर वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट सो पी जीरो ए प्लस रो ए एच प्लस जी प्लस ए इंटू पी ए सो ए ए ए कैंसल सो हियर पी जीरो प्लस रो एच जी प्लस ए इंटू पी सो अँ तुम प्रेशर में इक्वेशन मड़ी गयू पी इज इक्वल टू पी जीरो प्लस रो एच जी प्लस ए इन टर्म्स ऑफ अवर मेन इक्वेशन पी इज इक्वल टू पी जीरो प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच सर ओलू मोशन नहीं करत तरह ऑलरेडी के इक्वेशन पी इज इक्वल टू पी जीरो प्लस रो जी एच तो आटलू जो ना बट अँ ए एक्सलेटिंग मोशन थी वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन में से सो देट्स वाई टोटल प्रेशर इज ऑन दी बेज पी इज इक्वल टू पी जीरो प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच प्लस एड था सर एक्सलेसन डन बुलाई नहीं सेम टू सेम थीरी तुम प्रूव कर सको छो जो आज ऑब्जेक्ट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफाइन थाय तो एम ए कई डायरेक्शन में लगे सर ऊपर बाजू लगे तो कहीं चेन्जिस नहीं आए आ बधु प्रूव कर दियो अँ जी प्लस सेन जगह अँ शू आई जाए जी माइनस वेन ऑब्जेक्ट मोशन इज डाउनवर्ड साइड देन प्रेशर पी इज इक्वल टू पी जीरो प्लस रो जी माइनस ए इंटू एच कन्फर्म आम डाउट कोई ने आ बे इक्वेशन तेरे ऑलरेडी याद रखना है आ भूलाई नहीं विच इक्वेशन्स वेन ऑब्जेक्ट डिफाइन विथ ए लिक्विड 
in upward direction a at that time pressure on the base is p is equal to p0 plus rho g rho h g plus a same to same when object when we fill with the liquid and define the motion with a acceleration in downward direction at that time equation of pressure is p is equal to p0 plus rho g minus a into h done confirm ama doubt a bhai equation chhe na already yaad rakhvana chhe tamare this equation for the upward direction motion and this equation for the downward direction motion so here remember both two equations most important part in set i'm already nahi but when you define the sum of the motion at that time we have to define these equations after that most important note in any free surface at liquid liquid ni ji free surface hoy na ane free surface kehvay je upar ni surface hoy na liquid ni free surface kehvay in any free surface of liquid at a resultant force on the surface is always perpendicular to the surface a samajho in any free surface of liquid the resultant force on the surface is always perpendicular to the surface आ वस्तु भूलाई नहीं जी फोर्स से रिजल्टंट यू ऑलवेज परपेन्डिकुलर डिफाइन थाय ऑलवेज के रीतना डिफाइन थाय परपेन्डिकुलर टू दी सरफेस सो दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू डिफाइन दी वन कंटेनर फिल विद दी वाटर स्टैटिक कंडीशन नहीं तो तुमने खबर अच्छा बट हियर दिस कंटेनर डिफाइन्स दी मोशन एट ए एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट देट टाइम जो आ एक्सलेसन थी आ बाजू जाते हैं तो सूडो फोर्स कई रीत एप्लाय था सर आ डायरेक्शन में एम ए एम जी तो ऑलरेडी अँ एप्लाय थे सो आ रिजल्टंट आम मे कि ना मे एफ नेट एनु रिजल्टंट थे कि ना थे जो फिगर आ एक्सलेसन थी आम जाए दीस ऑब्जेक्ट डिफाइन्स दी ए एक्सलेसन इन देट डायरेक्शन सो देट्स वे सूडो फोर्स डिफाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन एम जी डाउनवर्ड सो आ बी रिजल्टंट आम आए कि ना आए हम जय कंटेनर आ डायरेक्शन में तो लिक्विड है पाचड़ बाजू आम जाए हाँ लेफ्ट साइड आम चढ़ी जा डन तो आकंड फिगर से जो आ एक्सलेसन थी कंटेनर मोशन में हो तरह ऑलरेडी लिक्विड आम थी जाए तमने अँ कीधु एनी फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड रिजल्टंट फोर्स ऑन दी सर्फेस इज ऑलवेज परपेन्डिकुलर तो जो आम है इन्हें परपेन्डिकुलर आम थे कि ना थे जो एफ नेट एम मेड़ो तमने मेड़ो कि नहीं गमे तो लिक्विड फ्री सर्फेस पर रिजल्टंट फोर्स है ऑलवेज परपेन्डिकुलर टू दी सर्फेस मे डन आम डाउट कोई ने सेम टू सेम ते आज वस्तु लखी सको अँ ते राइट एंड डायरेक्शन अंदर ऑलरेडी डिफाइन थी थी एक्सलेटिंग मोशन हियर वी हेव टू डिफाइन लेफ्ट एंड साइड एक्सलेटिंग मोशन सो देट्स वाई सूडो फोर्स डिफाइन इन राइट एंड साइड एम जी डाउनवर्ड साइड सो नेट फोर्स डिफाइन इन देट डायरेक्शन जो कंटेनर इन द लिक्विड आ डायरेक्शन में मोशन में हो सो एट दैट टाइम धीस लिक्विड हेव टू डिफाइन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन सेकंड सरफेस सो लिक्विड आम थी जाए तो यनी रिजल्टंट फोर्स ऑलवेज केम हो तो के सर परपेन्डिकुलर हो जो आ रो आयो कि नहीं आ वस्तु समझी लो भूलाई नहीं डाउट आम कोई ने सो आज कंसेप्ट यूज कर आप बीजो केस है ओरिजेंटल केस इन दी ओरिजेंटल केस वी हेव टू डिफाइन दी वेन ए एक्सलेटिंग मोशन इन राइट एंड साइड अत्यारुधी आप कैसे जो है हम फाइनल इक्वेशन प्रूव करवा है वॉट इज द इक्वेशन चलो समझो हियर इज दी ए एक्सलेटिंग मोशन सो देट्स वाई सूडो फोर्स डिफाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन एम जी डिफाइन इन डाउन वर डायरेक्शन सो इन देट डायरेक्शन एफ नेट ऑल्सो डिफाइन्स सो हियर योर लिक्विड हेव बीन डिफाइन सम ऑफ दी लाइक देट अँ लिक्विड है डन अँ लिक्विड फील थेलू है ओके गुड सो अँ प्रेशर डिफाइन करो तो अँ से एक इमेजनरी सिलिंडर डिफाइन कर दीदो है हियर वी हेव टू कंसिडर दी वन इमेजनरी सिलिंडर एट देट पॉइंट प्रेशर फोर्स ऑन दी सर्फेस इज पी वन ए अँ प्रेशर पी वन है तो फोर्स पी वन ए थाय अँ प्रेशर पी टू है तो फोर्स पी टू ए थे कारण फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इन टू एरिया हमें अँ जुओ जी आ एक्सलेटिंग मोशन में आ डायरेक्शन में हो तो अँ एम ए डिफाइन थे कि ना थे ओके गुड आ सिलिंडर लेंथ एल से इमेजनरी है समझो सेम डायरेक्शन बट अँ था शो टोटल फोर्स अँ कंसिडर करो जी कई रीतना था सर इन दी ओरिजेंटल डायरेक्शन फोर्स ज कम्पेर करवा है ओरिजेंटल डायरेक्शन फोर्स डन ओरिजेंटल डायरेक्शन फोर्स अँ कम्पेर करो चलो सो अँ पी वन ए 
in that direction p2 a in this direction and m a in this direction so m a plus p1 a tha se karan ki both are in same direction and p2 a is opposite direction so p2 a is equal to p1 a plus m a thai ke na thai so ane aa baju lai jao left hand side so p2 minus p1 a common nikli gyo p2 minus p1 is equal to a is equal to m a mass dekhai an kaadi nakhvan tha se na mass ne kaadi nakho chalo p2 minus p1 a is equal to rho v into a rho v on the behalf of mass a means acceleration the v is also define area into length sir yes sir so p2 minus p1 into a means area into length area area cancel so pressure difference p2 minus p1 is equal to rho la when object defines in horizontal direction a acceleration at that time two points pressure difference is p2 minus p1 is equal to rho l a confirm am i doubt rho l a bhulai nahi done etla a vastu tama mind ma rakhjo bhulao na jo ya vastu tama mind ma thi confirm so here h figure na pachi define kari chalo ahiya dhyan apo to ahiya define kari ahiya kai image na the cylinder define kari tu na ane theta angle kai diyo aa tama pase length l chhe na सो टेन थीटा एप्लाय करो तो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपोन एडजस्ट सो एच अपोन एल लखी सक सो हि टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपोन एल वी हेव टू ऑलरेडी डिफाइन टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपोन एल अँ फोर्स तक खबर है कि नहीं हमें जुओ तो आ लिक्विड सर्फेस आम थी गई कि नहीं तो अँ एटमोस्फेरिक प्रेशर डिफाइन थे कि ना थे नहीं एटमोस्फेरिक प्रेशर डिफाइन थे तो अँ तो सर आ पार्ट पास प्रेशर के सर अँ तो हाइट है अँ लिक्विड है ऑलरेडी सो आ पार्ट प्लस प्रेशर पी टू इज इक्वल टू अँ पर केटल पी झीरो के एक्स्ट्रा प्रेशर सो पी झीरो प्लस रोजी एच अँ जो अँ हाइट से कहीं लिक्विड नहीं नहीं सर अँ पी झीरो इज इक्वल टू अँ पी वन लखी सकूँ कारण के ज्या पी वन पॉइंट है त्या पी झीरो है सो पी वन इज इक्वल टू पी झीरो डन सो हियर ऑल्सो डिफाइन्स पी टू माइनस पी वन पी टू माइनस पी वन करो तो अँ सो पी टू इज इक्वल टू पी झीरो प्लस रोजी एच and p1 is equal to p0 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 cancel so that's why p2 minus p1 is equal to rho gh ahiya p2 kem p0 plus rho gh sir ahiya p0 nahi ahiya liquid se h right no to ye extra additional pressure add thai na ahiya p1 pressure hato nahi ahiya p0 ch ahiya kya liquid, liquid, liquid se upar so here p2 minus p1 is equal to rho gh sir ahiya p2 minus p1 na be equation maida p2 minus p1 is equal to rho l एंड पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी एच फ्रॉम दी इक्वेशन वन एंड टू पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो एल ए पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी एच सो देट्स वाई वी लेफ्ट हेन्ड साइड आर सेम सो देट्स वाई वी कम्पेर टू राइट हेन्ड साइड सो रो एल ए इज इक्वल टू रो जी एच कन्फर्म सो रो रो कैंसल थी सो एच अपोन एल इज इक्वल टू ए अपोन जी हम जो तो एच अपोन एल इज इक्वल टू शू लिखू तू आप टेन थीटा सो एच अपोन एल इज इक्वल टू टेन थीटा सो एन ऑन दी बी एफ ऑफ एच अपोन एल वील यू टू राइट डाउन टेन थीटा सो अवर न्यू इक्वेशन इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपोन जी मोस्ट इम्पोर्टंट थ्री इक्वेशन्स मोस्ट इम्पोर्टंट थ्री इक्वेशन्स इज एच अपोन एल इज इक्वल टू ए अपोन जी tan theta is equal to h upon l also we have to define tan theta is equal to a upon g confirm doubt ama koi na nahi na tan theta is equal to a upon g a upon g we have to define most important equations done so yaad rakh jo a vastu a theory already a theory na yaad rakhon kai nahi pan ahiya ma samjhai zaruri hati na कि वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लूड एक्सलेटिंग मोशन करे तरह व्हाट इज द प्रेशर इन बिटवीन टू पॉइंट्स पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो एल ए एज वेल एज पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी एच ऑन दी बी एफ ऑफ टू इक्वेशन्स वी हेव टू पुट डाउन दी कम्पेरिजन एंड रो एल ए इज इक्वल टू रो जी एच सो अवर फाइनल इक्वेशन इज एच अपोन एल इज इक्वल टू ए अपोन जी कन्फर्म सो टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपोन एल सो ऑल्सो वी हेव राइट डोन टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपोन जी चलो नीट मैं आ थीअरी भणवी जो सा एनसीआरटी बेज पर कोई नहीं भणा 
on the behalf of net we have to learn about this theory when variation in pressure in horizontal and vertical direction when object defines this some accelerating motion doubt ama koi ne no sir short like equations tama mind ni andar reva joy vertical directions as well as horizontal direction a vertical direction na equations hata a tamara kena chhe horizontal direction na equations chhe आमा कहीं पर वस्तु न समझे तो तुम मैंने कॉल के मैसेज कर पूछी सको एट आ वस्तु याद रखो भूलाय नहीं आफ्टर देट ऑन दी बिहाफ ऑफ दीस थीअरी वी हेव टू लर्न अबाउट दी एम सी क्यू एम सी क्यू नंबर एट इज ए क्यूबिकल कंटेनर विथ दी साइड एल इज कम्प्लीटली फील्ड विथ दी वोटर वोटर थी फील कर दीदू है कैलक्युलेट दी ओरिजेंटल एक्सलेसन ऑफ दी कंटेनर सो देट दी हाफ ऑफ दी टोटल वोल्यूम ऑफ वोटर केम आउट ऑफ दी कंटेनर डन ए क्यूबिल कंटेनर से साइड एल से फूल ऑफ दी वोटर थी भरेलू है हम से ओरिजेंटल कैलक्युलेसन ओरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सलेटिंग मोशन करे जेवी एक्सलेटिंग मोशन थी ने फ्लूड ऊपर जाए एट बाहर निकली जाए कारण के फूल ऑफ दी कंटेनर भरेलू है केटलू बाहर निकलू सर हाफ ऑफ दी कंटेनर वॉल्यूम तू ने हाफ ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ वोटर बाहर निकली गय तो तेरे से कंटेनर एक्सलेसन फाइंड आउट करवा डन कैंक तरह पास है कंटेनर से इन थ्री डी क्यूबिकल कंटेनर से डन फूल ऑफ दी वोटर भरेलू है आ डायरेक्शन में ए एक्सलेसन जाए तो अँ सूडो फोर्स एम लगे एट लिक्विड से या पाचड़ी बाजू जाए कि ना जाए अँ थी बाहर निकली जाए फूल ऑफ दी वोटर से बाहर निकली गयु के निकलू तो हाफ ऑफ दी कंटेनर बाहर निकली गय हाफ ऑफ दी ओरिजिनल वोल्यूम बाहर निकली गय ओरिजिनल जी वोल्यूम तो यह हाफ बाहर निकली गय ओके गुड तो अँ सूडो फोर्स एम ए एम जी डाउनवर्ड साइड सो एफ नेट कहीं आ डायरेक्शन में लगे लेंथ एल से हम जैसे एक्सलेटिंग मोशन थी सैकंड सीच्युएसन हाफ ऑफ दी वोल्यूम इज डिफाइन्स आउटवर्ड साइड तो हाफ ऑफ दी वोल्यूम थी तो हूँ एम लखी सकूँ आटलू हाफ है आटलू हाफ ई वोल्यूम से ऑलरेडी डिफाइन थी गय आ वोल्यूम अंदर कहीं से नहीं आए अँ वोटर जो कहीं से नहीं आ निकली गय हाफ ऑफ दी वोल्यूम डन आम डाउट कोई ने हाफ ऑफ दी वोल्यूम ऑफ दी लिक्विड हेव रिमूव बाय दी सूड ऑफ फोर्स कन्फर्म डाउट आम कोई ने हाफ एट कम्प्लीटली हाफ हाँ कम्प्लीटली हाफ ऑफ दी लिक्विड से नहीं कैंसल निकली गय वोल्यूम से आ वस्तु तर माइंड में रखो हाफ ऑफ दी वोल्यूम ऑफ वोटर बाय दी सूड ऑफ फोर्स हेव बीन डिफाइन इन आउटवर्ड साइड सो फाइनल फिगर इज देट सो हियर वी हेव टू डिफाइन आ ट्राइंगल देखाई है टेन थी टाइप लाइक करो ऑपोजिट अपोन एडजस्टन सो एल अपोन एल इज इक्वल टू वन थाय आप एक इक्वेशन भाई गया टेन थी टाइ इज इक्वल टू ए बाय जी सो ऑल्सो वी हेव टू डिफाइन टेन थी टाइ इज इक्वल टू ए बाय जी हियर टेन थी टाइ इज इक्वल टू वन सो हियर टेन थी टाइ इज इक्वल टू ए बाय जी एज वेल एज हियर फर्स्ट ऑफ ऑल टेन थी टाइ इज इक्वल टू वन सेकंड इज टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपोन जी सो लेफ्ट हेन्ड साइड सेम सो वी कम्पेर टी राइट हेन्ड साइड सो ए अपोन जी इज इक्वल टू वन सो देट्स वाई ए इज इक्वल टू जी कन्फर्म आम डाउट कोई ने नो सर बड़ी वस्तु समझे गई ने कोई सम डाउट नहीं ने कन्फर्म सो हियर एक्सलेसन ऑफ दी कंटेनर इज इज इक्वल टू जी जी मीन्स नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वेर बहुत झड़प थी जाए पर सेकंड नाइन पॉइंट एट मीटर डिस्टन्स कवर करे ने ईच एंड एवरी टाइम इट्स एक्सलेसन पर सेकंड इज इंक्रीजिंग बाय दी नाइन पॉइंट एट मीटर सो कंटेनर की स्पीड खूबज वार थी राइट कन्फर्म आम डाउट कोई ने नो सर चल आफ्टर देट नेक्स्ट एम सी क्यू ए क्यूबिकल कंटेनर विथ दी साइड एल आ थोड़ू कप लेवल मे पूरेपूरी रीते समझने ट्राई करजो मैं है हाफ ऑफ दी वोल्यूम बार कहीं अँ क्वेश्चन सेम टू सेम से कहीं चेन्जिस है नहीं बट हियर कम्प्लीटली फील्ड विथ दी वोटर कैलक्युलेट दी ओरिजेंटल एक्सप्रेशन ऑफ दी कंटेनर सो देट दी वन थर्ड ऑफ इट्स टोटल वोल्यूम ऑफ वोटर केम आउट ऑफ दी कंटेनर हमें के कीधु हाफ नहीं कीधु वन बाय टू नहीं कीधु हमें तमने एम कीधु वन बाय थ्री ऑफ वोल्यूम से बाहर निकलू से समझा पूरेपूरी ट्राई करजो थोड़ूक लेवल मोटू है नीट करता पर कंसेप्ट समझाई जाए एट आना लेवल कोईपण एम सी क्यू से नहीं तमने आड़ी जाए सो हियर 
સેમ ટુ સેમ ક્વેશ્ચન હાફની જગ્યાએ શું આવી ગયું સર વન બાય થ્રી ઓફ વોલ્યુમ આવી ગયું ડન સો ઓપ્શન ઇઝ ડિફાઇન એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ જી બાય થ્રી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થ્રી જી બાય ટુ એન્ડ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી બાય ટુ ઓકે ગુડ સો હિયર કન્ટેનર ક્યુબિકલ કન્ટેનર લેન્થ એલ સાઇડ લેન્થ એક્સલેશન એ ધેટ મીન્સ સેકન્ડ ફિગર ઇઝ ધેટ અહીંથી કંઈક આવી રીતના થશે ને પણ હું આમ લખી શકીશ ના લખી શકાય હાફ હોય ને તો જ લખી શકાય ને ડ્રો કરી શકાય હિયર ઇઝ ધેટ બટ ઇઝ ધી વન બાય થર્ડ સો ધેટ્સ વાય જો મેં અહીંયા સુધી જ લખ્યું તો અહીંયા વોટર છે ને ફીલ થયેલું છે એટલામાં વોટર શું છે ફીલ થયેલું છે ઓકે ગુડ સમજો આટલા પાર્ટની અંદર છે ને વોટર છે ઓલરેડી આટલા પાર્ટમાંથી છે ને વોટર વાયુ ગયું છે મિસિંગ વોલ્યુમ જે વોટર છે ને મિસ કરી દીધું છે જ્યાં વોટર છે જ નહીં ડ્યુ ટુ ધી એક્સલેશન એ ડ્યુ ટુ ધી એક્સલેશન એ વોટર ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન યર ઇઝ ધી વન થર્ડ ઓફ ધી વોલ્યુમ મિસિંગ વોલ્યુમ ડન તો વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આમ લખી શકું વોલ્યુમ મિસિંગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઇન ટુ હાઇટ એરિયા ઇન ટુ હાઇટ આને હાઇટ જ કહી શકાય ને એને હાઇટ જ કહી શકાય સો ધેટ્સ વાય એરિયા ઇન ટુ લેન્થ ડિફાઇન થાય આ આ હાઇટ છે એલ જેટલી છે આનો એરિયા કંઈક તમારા પાસે આટલો છે કે નહીં આનો એરિયા તમારા પાસે આટલો છે દેખાય છે જો આ રહ્યો સર આટલો એરિયા ડન આટલો એરિયા ડિફાઇન થાય છે ત્યાં થ્રી ડાયમેન્સન કન્ડિશનની અંદર વિચારજો હા થ્રી ડાયમેન્સન કન્ડિશનની અંદર વિચારજો મેં અહીંયા ઓલરેડી ડિફાઇન કરેલું જ છે અહીંયા બધા વોટર છે આટલા પાર્ટનો વોલ્યુમ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે મિસિંગ વોલ્યુમ મિસિંગ વોલ્યુમ મીન્સ એરિયા ઇન ટુ હાઇટ મીન્સ આ હાઇટ કેટલી છે આ મંદની સાઇડ હાઇટ છે ઉપરની સાઇડ હાઇટ નથી સો ધેટ્સ વાય એરિયા ઇન ટુ લેન્થ કારણ કે ક્યુબની આ સાઇડનું મેઝરમેન્ટ તો એલ જ હોય ને તો કે ગુડ એરિયા ઇન ટુ એલ બટ એરિયા ઇઝ આ ટ્રાયંગલ છે વન હાફ એ જ ઇન ટુ એલ થશે કે નહીં થાય યસ સર સો વન હાફ અહીંયા છે ને વન હાફ ટ્રાયંગલ છે રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલ સો વન હાફ એ એચ ઇન ટુ આ સાઇડ કેટલી છે તો કે એલ છે સો યર વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન વન હાફ એચ ઇન ટુ એલ ઇન ટુ એલ સો યર ફાઇનલ આન્સર ઇઝ એલ સ્ક્વેર એચ બાય ટુ ડન ફ્રોમ ધી જીઓમેટ્રી ઓફ ધી ફિગર અવર આન્સર ઇઝ એલ સ્ક્વેર એચ બાય ટુ ડન આફ્ટર ધેટ We have to define in the question missing volume is one third of the total volume. Total volume cube no get low. Cube no total volume. L cube. And here we have to get water by the way. So one third of the total volume. So one by three L cube is already total volume no missing volume. Thai kena thai. Total volume no one third volume is એ વોટર છે એ બહાર નીકળી જાય સો વન થર્ડ ઓફ એલ ક્યુબ એ વોલ્યુમ મિસિંગ થયું ફ્રોમ ધી ક્વેશ્ચન આવું ઇક્વેશન મેળવ્યું ફ્રોમ ધી જીઓમેટ્રી એવું ક્વેશ્ચન ઇક્વેશન મેળવ્યું બોધ ધી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ રિમેન સેમ વોલ્યુમ મિસિંગ વોલ્યુમ મિસિંગ સો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ રિમેન સેમ સો વી કમ્પેર ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ સો ધેટ્સ વાય ઇક્વેશન નંબર વન ફ્રોમ ધી ઇક્વેશન નંબર વન એન્ડ ઇક્વેશન નંબર ટુ હિયર ફાઇનલ ઇઝ એલ સ્ક્વેર એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ ક્યુબ બાય થ્રી હિયર એલ એલ કેન્સર સો એચ બાય એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ બાય થ્રી યુ નો વેરી વેલ એચ બાય એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ બાય એલ થાય કે ના થાય યસ સર અહીંયા એ લખી શકો ને આ એલ છે સો ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ બાય એલ ઓલ્સો ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બાય જી આપણી પાસે ઇક્વેશન છે કે નહીં યસ સર સો એચ બાય એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારા પાસે શું આવ્યું એચ બાય એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બાય જી એચ બાય એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવ્યું સર ટુ બાય થ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બાય જી ડન સો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ જી બાય થ્રી એક્સલેશન નથી ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હતું લાસ્ટ પાર્ટ તો ચાલો અહીંયા મેં કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે એચ બાય એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખબર છે ને ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ બાય એલ થાય સો ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ બાય થ્રી ઓલ્સો વી નો વેરી વેલ ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બાય થ્રી સો ઇક્વેશન નંબર થ્રી એન્ડ ફોર લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ રિમેન સેમ સો વી કમ્પેર ધી રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ટુ બાય થ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બાય જી સો એક્સલેશન ઇઝ ટુ બાય થ્રી ઇન ટુ જી એક્સલેશન ઇઝ ટુ બાય થ્રી ઇન ટુ જી આટલી એક્સલેશન હોય ને ત્યારે જે આ ક્યુબ છે ને ક્યુબમાંથી વન થર્ડ પાર્ટ ઓફ ધી વોલ્યુમ છે ને એ મિસ થઈ જાય જ્યારે એક્સલેશન કેટલી હોય તો કે સર ટુ બાય થ્રી ઇન ટુ જી એટલી એક્સલેશન હોય એટલે તમારું વન થર્ડ પાર્ટ છે એ ઓલર
विडियो ने रिपीट कर तब ऑलरेडी तब आ क्वेश्चन ने सोल्व कर सको कन्फर्म हूँ अँ थी स्क्रॉल करूँ छूँ धीमे थी पीडीएफ तमने जे नोट करवा जो लगे तब नोट कर लियो फटाफट डन ऑलरेडी एम सी क्यू ऑलरेडी बधा तम नोट करवा जो से नीट में तब सीरियस छो तो डन सो अँ हियर वीज दी वी हेव टू डिफाइन फर्स्ट एम सी क्यू साइड ऑफ दी फोर्स आ नोट कर लियो डन कहींपन डाउट लगे तो ऑलरेडी तब मैंने कॉल के मैसेज कर पूछी सको सर आ एम सी क्यू ना आ स्टेप कई रीतना थी नीचे ने एवरी स्टेप्स आई हेव टू डिफाइन इन दी सोल्यूशन तब आटली बड़ी कैलक्युलेसन नीट में ना करवा हो राइट तब डायरेक्टली इक्वेशन मूकी ने तर फाइंड आउट आंसर ज फाइंड आउट करवा आस्तु तब माइंड में राखो मोस्ट इम्पोर्ट टॉपिंग वेन ऑब्जेक्ट डिफाइन दी सम ऑफ दी एक्सलेसन एट देट टाइम वॉट इज द प्रेसर डिफरस बिट्वीन टू पॉइंट ऑफ दी लिक्विड्स वी हेव टू डिफाइन फोर केसेस अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट एंड आफ्टर देट ऑन दी बेसिज ऑफ दीस थीअरी वी हेव टू कैलक्युलेट दी टू एम सी क्यूज डन यू हेव टू नोटेड दी ऑल दी कंसेप्ट एंड एम सी क्यू सीरियस बनी ने आ बड़ी वस्तु लखी नाखजो एन एनसीआर टी में एनसीआर टी में मैं तमने ऑलरेडी आ चेप्टर वाँचवा कीधु तो रीड कर जाजो एंड एनसीआर टी एक्जाम्पल्स है सोल्व करजो एन सी आर टी एक्जाम्पल्स डन चलो नेक्स्ट लेक्चर में पाचा भेगा थैंक यू वेरी मच स्टे होम स्टे सेफ